Hi friends, நீங்க இந்த வீடியோல என்ன கத்துக்க போறீங்கன்னா மினிமம் வயபிள் ப்ராடக்ட் என்ன MVP என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த எம்இபியை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு யூஸ் கேஸ் பார்ப்போம் மிஸ்டர் எக்ஸ் மிஸ்டர் ஒய்ன்னு சொல்லி ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஸோ ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு ஐடியா இருக்கு எப்படி அது ஒரு ஹோட்டல் புக்கிங் ஆப் கிரியேட் பண்ணணும்னு சொல்லி ஸோ மிஸ்டர் எக்ஸ் என்ன பண்றாருன்னா கையில் இருக்க ஃபண்டை யூஸ் பண்ணி இந்த ஐடியாவை எப்படியாவது ப்ராடக்டாக ரியலைஸ் பண்ணுன்னு சொல்லி அதுக்குனான ஃபீச்சர்ஸை வந்து எழுதுறாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு டீமையும் செட்டப் பண்றாரு இந்த டீமில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் ஓனர்ஸ் டெவலப்பர்ஸ் டேவ் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ இந்த டீம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த ஃபீச்சர்ஸ் எடுத்து ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜ் ப்ராடக்டை வந்து கிரியேட் பண்ணுறாங்க ஸோ சில மாதங்களுக்கு பிறகு என்ன ஆகுதுன்னா ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜ் ப்ராடக்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் அதை மார்க்கெட்டில் அவங்க ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ மிஸ்டர் எக்ஸ் என்ன ஆசைப்பட்றாருனா எப்படியாவது இந்த ப்ராடக்ட் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகணும்னு சொல்லி ஆசைப்பட்றாரு ஆனால் மார்க்கெட்டில் என்ன ஆகும்னா கஸ்டமர்ஸ்க்கு ஒரு வேலை இந்த ப்ராடக்ட் பிடிக்கும் பிடிக்காமையும் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது ஸோ இவங்க ரெடி பண்ண எல்லா ஃபீச்சர்ஸையும் வந்து கஸ்டமர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லவே முடியாது சில ஃபீச்சர்ஸ் அவங்களுக்கு புரியும் புரியாமையும் போக சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இதனால் என்ன ஆகும்னா இவங்களுடைய மணி ரிசோர்ஸ் டைம் வேஸ்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது ஸோ இந்த ஃபுல் ஃப்ரிட்ஜ் ப்ராடக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா அன்சர்டனிட்டி நிறைய இருக்குது இதில் ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த எம்விபி கான்செப்டை யூஸ் பண்ணலாம் மினிமம் வயபிள் ப்ராடக்ட் மிஸ்டர் ஒய் என்ன பண்ணுறான்னு பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய ஐடியாவை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்காக மினிமம் ஃபீச்சர் கொண்ட ஒரு ப்ராடக்டை கிரியேட் பண்ணுறாரு ஒரு குட்டி ப்ராடக்டை கிரியேட் பண்ணி மார்க்கெட்டில் ரிலீஸ் பண்ணுறாரு ரிலீஸ் பண்ண பிறகு கஸ்டமருடைய பிஹேவியரை வாட்ச் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் அதிலேருந்து லேர்ன் பண்ணி தன்னுடைய ஐடியாவை வந்து ரிஃபைன் பண்ணுறாங்க ரிஃபைன் பண்ண பிறகு நெக்ஸ்ட் சைக்கிளில் எம்இபியை இம்ப்ரூவ் பண்ணி திருப்பியும் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதை மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபீட்பேக் நமக்கு கிடச்சிக்கிட்டே இருக்குது ஸோ ப்ராடக்டை வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ ஒரு கட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமருக்கு தேவையான ஒரு ப்ராடக்டை அவங்களால் உருவாக்க முடியுது வித்தின் ஷார்ட் ஸ்பர்ன் ஆஃப் டைமில் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் வயபிள் ப்ராடக்ட் இதில் அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிஸ்க் வந்து நம்மளால் ரிடியூஸ் பண்ண முடியும் காஸ்ட் எஃபிஷியன்சி அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ரீஒர்க்கும் நம்மளால் ரிடியூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ ஷார்ட் சைக்கிளில் வந்து நம்ம ரிலீஸ் பண்ணுறதுனால கஸ்டமருக்கு என்ன தேவை தேவையில்லைன்றதை நம்மளால் ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியும் நம்மளுடைய ப்ராடக்டையும் ரிஃபைன் பண்ண முடியும் இதில் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சில நேரங்களில் சில ப்ராஜெக்ட் வந்து சக்ஸஸ் ஆகுமான்னு தெரியாது ஸோ அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ப்ரோட்டோடைப்பை க்ரியேட் பண்ணி டெஸ்ட் யூசர்ஸ் கிட்டே காமிப்போம் ஃபீட்பேக் நல்லா இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து ப்ரொசீட் பண்ணுவோம் அப்படி இல்லைன்னா அந்த ப்ராஜெக்டை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம் பேசிக்காக எம்இபி என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஐடியாவை மார்க்கெட்டில் வேல்யூட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு குட்டி ப்ராடக்டை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் மினிமம் வயபிள் ப்ராடக்ட் ஸோ என்னுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யர் டைம் அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் கேரியர் தேங்க